հարցողնային բջիշների փող պատվաստումը դա հնարավորությունների պատուհան է։ Այդ պատուհանը եթե բացվեց, այդ պատուհանը բացվում է ուրեմ են լավա։ Ամենին չի այդ արիթը տրվում, որ մեկի կյանքը պրգել։ Եուրականչուր մարդ մի անգամ մի շանս է ունենում կյանքում պրգել ու կյանք և մենք կարող ենք այս շանսը տալ։ Եթե մենք ուսում ենք հարատևել, պիտի ունենենք առոշ սերունդ, առոշ անձինք և անգամ մի փոքրիկ տեղ, որտեղ դու երեսուն հազար ոսկրածութի դոնոր, երեսուն հազար մարդ, որ անրաժեշտության դեպքում պատրաստ է տրամադրել իր ծողունային բջիջները։ Եվ պրկողակ դարնալ իրենից հազարավոր կիլոմետր էր հեռու ապրող ծանրի վանդության � Եսօր հավանականությունը, որ մենք կգտնենք հիվանդի համար 30 հազար այդ մեր եղած բազայև, տաստուկուսա։ Դա համշատա, համ միկի չել կիչա։ Շատ այն առումը, որ տեսեք ամեն հարուր պատվերից տասը կարովա Եթե դոնոր չեղավ, ով ուզում է սեղի, ամենը հարուս տեղի, ամենը գեղեցիկ, ամենը երջանիկ է, եթե չկթար կո կեսին, գենեցիկ կեսին, դու դատապարտված ես։ Մարդիկ արտակնապես շատ նման լինելով իրար տարբեր են գենետի Հաճախ անրաժեշտություն է լինում հիվանդի գենետիկական կեսին պնդրել ոչ միայն Հայաստանում այլև դրասահմաններից տուր։ Ոսկրածութի դոնորների հայկական ռեեստար բարեգործական կազմակերպությունը, որ արդեն� Նիստվում է արդեն իսկ մեծ նաև բավականություն և բավարարվացուն է պարճավում։ Եթե ես մի փոքր մանով ես կարեմ ինչ-որ մեկի կյանքը պրկեմ, մի անշանակ իմ համար դա շատ մեծ բանը։ Պետք է մարդի գիտակցեն որ եսպիսի մինչոց հարումն է, որտեք դուք ձեր չերիտեպլ թրեստ արդեն որձում է աշկատել դեպի չիշտ մարկություն կասեմ։ Ես էլ ուզում էի, որ եսպիսի մինչոց հարում ներկալն է և իմ ներկայությունը կլներ իհարկ է մասնակցել շատ շատ կարևոր է, որ նախքան են, որ դոնրները գան արձանագրվեն, իրենք հստակ իմանան, որ ինչի համար են արձանագրվում, սա մենակ արյուն հազներ չէ, սա մեծ հազնարություն է, որ աբագանում իրենց թողնային բջիշները � Մի քանի պարձ հարց հարցաթերթիկ լրասնելու համար ընդամեն է երեկ միլի գրամ արյուն տիպավորման համար։ Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռայեսրում գրանցվելու համար միայն այս կամն է անրաժեշտ։ Հարյան նմուշը տիպավորվում Մինչ այսօր Հայաստանից 32 մարդ է նվիրաբերել իր ծողունային բջիջները։ Եստեղ նախնական կնությունները որեմ սկսվում են, այդ է պրե պիսիար, այսա պիսիար այն մետոդն է, որով մենք կարող անմենք որոշ էլ հակամար ուրեմ են ձյագնսվերը լեի գոզով և ասեն իր կնությունները տեղում առակ կատարվում է։ 
Այդ մենք հիմա որ դոնորագրում ենք անում բժշկական համալսարանում, եթե բոլոր դոնորերի արյունը գալվի է ստեղ եւ սարքերը 24 ժամ պիտի աշխատեն, որ կարողանանք հասնել հնարավորից արագ։ Համակարգում մարտիկ ոչ թե անուն ազգանունով, այլ համարով են գրանցված։ Եթե տվյալները համընկնում են ցողունային բջիջներ տրամադրելուց առաջ, ոսկրացուցի դոնորը նախ եւ առաջ լիարժեք հետազոտվում է։ Նա արյուն չի կորցնում, որևէ վտանգ նրա առողջությանը չի սպառնում։ Վստահ կարող ենք ասել, որ ուրեմ դոնորի համար սա ամբնաս գործառույթ է եւ մենք էլ նման օրինակ պատասխանատվության տակինքները չենք մտնի, եթե իմանանք, որ դոնորին դոնորի առողջության հաշվին որովհետեւ հիվանդի առողջությունը լավացնելու միտում չկա։ Բժշկությունը երբ եք առողջ մարդուն չի դնի վտանգի տակ, որ հիվանդին մի գուց է օգնի։ Մի գուց է։ Ցողունային բջիջների առանձնացման համար արտերկիր մեկնելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Բարերարների շնորհիվ ռեեստրը ցերք է բերել սարկավորում, որը թույլ է տալիս ցեդուրան կատարել տեղում։ Առաջի շրջանին որ դոնոր էինք գտնում մեր հիվանդների համար մենք ստիպված էինք հիվանդին եւ դոնորին երկրից դուրս տանել Գերմանիա հատկապես եւ այնտեղ այնտեղ իրենց հավաքագրումը իրականացնել դա չափազանց դժվար մեկ հատ իրադարձություն էր ստեղծում ռեգիստրի համար ոչ մեր աշխարի ռեգիստր այս հարմարությունը չունի ուրեմ մենք որոշեցինք որ մեկ հատ բացառություն կազմենք հայկական ռեգիստրի համար եւ կազմենք ցողունային բջիջների հավաքագրման կենտրոն որ այսօր շատ հաջողակ աշխատանք է տանում ցողունային բջիջները անջատվում են կամավոր ոսկրացուցի դոնորի շրջանառվող արյունից ավերես սարքի միջոցով որը միացվում է դոնորի երկու երակներին մի երակով դուրս մղվող արյան հոսքից սարքն անջատում է ցողունային բջիջները եւ մյուս երակով հետ վերադարձնում արյունը շատերին անանգստացնում է որ ցողունային բջիջների հավաքագրումը ողնաշարից են վերցնում ցողունային բջիջ պիսի տպավորություններ կան բայց դա ուղղակի ինֆորմացիայի պակասի ցավալի պակասի արդյունք է ցողունային բջիջները այսօրվա բժշկագիտությունն է եկել հասել են մակարդակի որ որեցնում են երեկային հոսքից որեմ երեկից միացնում է սարքը արյունը շրջանառում է սարքի մեջ հավաքվում է ֆիլտրի վրա ցողունային բջիջները արյան մնացած մասը վերադարձնում է դոնորին մի քանի պտույտ անելուց հետո ամբողջ արյան հոսքի մասին է խոսքը 4-5 սարքի ֆիլտրի վրա մնում են ցողունային բջիջները այդ բջիջները մոտորապես 150 մg արյանը էկվիվալենտ են այսինքն ամենա վերջում կորուստը արյունից 150 գրամի մասին է խոսքը որը շատ արագ վերականգնվում է ցողունային բջիջների առանձնացման գործընթացը տևում է 3-4 ժամ իրականացվում է առանց ցավազրկման ողջ ընթացքում դոնորը գտնվում է գիտակից վիճակում չի ունենում ցավային զգացողություն իսկ գործընթացի ավարտից հետո վերադառնում է տոն մտքում ունենալով մի պարզ ճշմարտություն կարողացել է փրկել մարդու կյանք չկորցնելով ոչինչ Հայկական ռեեստրը մեկ այլ գործառույթել է իրականացնում։ Ցողունային բջիջները առանձնացվում են նորացնի պորտալարից։ Ծնողների այդ որոշումը փոքրիկի համար կարող է ճակատագրական դառնալ տարիներ անց։ Պորտալարից վերցնում է պորտալային արյունը, որը ամենա մաքուրն է, ամենա ուժեղն է այնտեղի բջիջների ակտիվության իմաստով, եւ այդ արյունից մենք կարող անում ենք հանել ցողունային բջիջները եւ դա պահպանել ու եթե աստված մի առասց է երեխայի հետ իր հետագա կյանքում որովհետեւ է մի խնդիր առաջացավ արդեն այն մասն է որ դոնոր մանգալը որովհետեւ իրեն փրկողը հենց իր պորտալարային արյունն է Պորտալարից վերցված ցողունային բջիջները պահպանվում են հեղուկ ազոտի մեջ հատուկ պայմաններում շատ երկար ժամանակ արդեն 100 մայրիկներ են գիտակցել Պորտալարի ցողունային բջիջների առանձնացման կարևորություն է եւ ապահովագրել իրենց երեխայի ապագան Դու պարզապես պիտի 10 ու կարևոր չի ում ա արդուր չի այ ես տվեցի ինչ ունեմ ակնկալիկներ ունեմ արդյոք թե ոչ դա երկողմանի խնդիր է որտեղ փախը չի մյուս օրը որովհետեւ է մեկը չգիտի թե այս խնդիրը արդյոք իր դուրը կթակի թե չէ իսկ դա նշանակում է որ դու պատրաստ լինես այդ ամեն ինչին 